Good morning, everybody. How are you doing? I hope everything goes well. For our today's session, we're going to start talking about our our lats model, which is model number three for this pre-intermediate week, right? So here, de nuevo, les doy la bienvenida, queridos estudiosos, a todos ustedes. Este es nuestro último módulo de nuestro curso de nivel pre-intermedio de inglés. So here we are going basically to talk about the timetable and different topics, the grammar review for Model 3, the upcoming assignments, and the final comments, if any, right? Module timetable and topics. Those are the following days, which you are supposed to start working with your different activities in order to submit them. So here, for Model 3 competences, we are going to see the following information. Competences for this model. Uses accurate grammar structures, present perfect to talk about past activities that are connected to the present, achievements and experience. And recordemos que dentro de las competencias para este módulo, en, enfatizamos en el uso de las estructuras gramaticales de una manera apropiada haciendo uso del presente perfecto para hablar acerca de actividades que iniciaron en el pasado pero que se conecten con el presente. Este como tal es el uso real o el objetivo que tiene este tiempo gramatical como lo es el presente perfecto. Entonces allí hablamos sobre aquellos logros que hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera profesional, a lo largo de nuestra vida y eh, también pues algunas cosas que nosotros hemos realizado en relación con las experiencias que hemos tenido, ya sea a nivel personal, profesional, etc. Use a simple past and present perfect in a correct way to describe the achievements and regrets of an alter ego. También vamos a hacer uso del pasado simple junto con el presente perfecto para describir aquellos logros y arrepentimiento. Esto eh, simulando que cada uno de nosotros va a tomar otro rol, otro rol y dentro de este rol nosotros lo llamaríamos o lo categorizamos dentro de un alter ego que pues hace referencia como tal eh, a ese otro yo pues que queremos en este caso dar a conocer uses the modal verb may and might to talk about possibilities and suggestions también es importante tener en cuenta que vamos a hacer uso del verbo modal may and might de estos dos verbos para hablar acerca de las posibilidades o posibles sugerencias frente a algún tipo de situación. So, modo 3 content, uh, we have achievements is the main topic. Recordemos que achievements son aquellos logros que hemos obtenido. So, present perfect and modal verbs, present perfect achievements, ever, never, yet, already, and just, past, simple, may and might. All right? So, here we start with present perfect when we use it. Uh, in Spanish, it's pretty frequent that maybe we can say our partners or any person about the different achievements that we have done during our life. So we can just talk about past situations related to the person, achievements and experiences on recent events and actions, right? En español nosotros lo traducimos como yo he viajado, yo he conocido, yo he estudiado, yo he trabajado. Este E como tal lo vamos a colocar o a conjugar en inglés con el has del verbo haber o el has en tercera persona. It depends according to the subject we are using as well. So this present perfect is used to talk about past situations, so let's see. Uh, the auxiliary verb have is interpreted as haber and no as tener. Es muy importante tener en cuenta que muchas veces la traducción que nosotros encontramos de ciertas palabras no es la correcta o digamos la que hace referencia como tal al tipo de enunciado al que nos queremos referir. Por esa razón es eh, muy importante <coughs> estar mirando paulatinamente el uso como tal o la definición en este caso de algunas de las palabras teniendo en cuenta en qué tipo de contexto las vamos a utilizar y pues cuál sería de esa manera el significado correcto que le debemos dar. So, um, for pronouns I, you, we and they, we use have. 
for pronouncing he, she, it, we use has. All right? To use this tense covalently, it is very important to consider the past participle for of the verbs, regular verbs like. Es muy importante tener en cuenta que dentro de ese uso del presente perfecto tenemos the subject, yes, el sujeto, later we have have or has, and later the verb in past participle. Posteriormente a la conjugación del verbo a, have, eh, tenemos el verbo que le sigue en pasado participio, es decir, aquella lista de verbos que nosotros encontramos usualmente en los libros al final y para ello tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Los verbos se categorizan como verbos regulares e irregulares. Y a partir del conocimiento, de la práctica, del uso que tengamos de ellos, va a ser mucho más fácil recordarlos y clasificarlos. En esta medida, so we can check the son of them. So, the past participle of the following verbs: play, played, study, studied, release, release. Right? Those are just some examples just for you in order to remember there how we can use these regular verbs. Played, eating, studied, I eat, and D just for released. En este caso vemos que vamos a agregar ED generalmente para aquellos verbos que son regulares. Sin embargo, hay ciertas modificaciones a partir de algunas reglas gramaticales. En el caso de que este verbo termine como tal en Y, la cambiamos, es decir, quitamos esta Y y ponemos una I latina ED. Si terminan E, solamente agregamos D. All right? And in regular verbs, so you can find the list on internet, books and dictionaries. Recordemos que todos los verbos irregulares vamos a encontrar una lista eh, de ellos dentro de diferentes tipos de materiales como son los libros, los diccionarios, el internet, etc. So here, let's see the use of present perfect versus simple past. So present perfect, since we know these are terms we use to talk about these various and degrees, is used to talk about past situations related to the present, right? So in this manner, um, we'll see some examples. As follows. We have traveled to different countries in recent years. My friend hasn't been to Australia yet. All right. We have the use of present perfect right there. Yes. Both of those sentences are using these tense. For the first one, we use have. For the second one, hasn't, which is the negative way. Recordemos que cuando nosotros estamos negando el presente perfecto, debemos hacer esa negación inmediatamente en el have when it has, hasn't, or haven't, right? Later we have the verb in past participle. En este caso tenemos el siguiente verbo en pasado participio. Podemos ver que el primero de ellos hace referencia a un verbo que es regular a diferencia del segundo, que es un verbo irregular. En este caso la conjugación del verbo to be. Later we have the complement. Posteriormente tenemos el complemento. Al final de esta oración tenemos el yet. Esto se utiliza en presente perfecto para enfatizar que no hemos realizado dicha acción. Decimos, mi amigo no ha estado en Australia aún. All right, so we just really want to focus on this action, that this person it, like, hasn't done this action yet. So for simple past, let's see, we used to talk about past actions that were completed in the past that have no connection to the present. En el pasado participio nosotros hacemos referencia a algunas acciones del pasado que, que fueron completadas en este momento dentro de un periodo <coughs> específico que no tienen conexión con el presente dado que ya finalizaron, ya se realizaron. So let's see some examples. We went to England and Germany in 2015 and two years later we visited France and Italy. My friend didn't go to Australia last year. Okay. We have in this case three verbs. The following, like the first one, is referring to the verb, um, irregular verb, the simple pass of go. The second one is a regular verb, visit. And later we have <coughs> the auxiliary negative according to a sentence in simple pass. 
En ese sentido, nosotros fuimos a Inglaterra, nosotros visitamos Francia y mi amigo no fue a Australia. En la parte gramatical podemos ver una diferencia. Estos verbos, como en el pasado, tenemos que clasificarlos dentro del el grupo, ya sea un verbo regular e irregular. Seguidamente, el didn't go, el auxiliar tiene como tal que están negando la acción. Entonces, siempre la negación va en el lado del did. We can say did not, the longest way, or we can say didn't go, the shortest way. Y recordemos que este verbo de ir en presente, dado que el auxiliar ya nos está indicando el tiempo en el que va este tipo de usar. So, however, we can combine these two tenses to complement ideas. My teacher learned English when he was at the university, but he has studied other languages since then. All right. So we have two uh, kind of verbs. The first part is in simple past and the second part is in present perfect, right? My teacher learned is a regular verb. He was is an irregular verb. He has studied is the use of has for present perfect and this verb in past parts. Recordemos que dentro del pasado participio aquellos verbos que son regulares toman la misma forma, tanto en el pasado simple como en el pasado participio. Si aquí eh, quisiéramos hacer uso del, del learn, lo podemos hacer de la misma manera. So he has learned other languages since then. All right. So here, um, all right, we're going to translate this sentence in order to show you an example of the use of it. <coughs> so, me. El profesor aprendió inglés cuando él estaba en la universidad, pero él ha estudiado otros, otros idiomas, otras lenguas desde entonces. Ok, past tense. Verb to be and simple past. For this past tense, it's important to clarify that we have to use this. Just when we really want to focus on a sentence that the main verb is verb to be, we can use rooms of word, different from other sentences in which we give a different connotation to the sentence itself, so we just focus on other actions. Simple descriptions about the past and actions that finished or were completed in a specific moment of the past. The past of the verb to be. Was your sister in the beach on that vacations? Yes, she was. Okay. In this case, we uh, can see that we are using verb to be by there, yes, using was, and your, and here the subject is sister. Recordemos acá, digamos que generalmente hay un tipo de confusión. Cuando nosotros vemos el your, eh, lo asimilamos con el verbo en pasado were. Sin embargo, es importante conectar que debemos identificar primero quién es el sujeto de este enunciado, de esta pregunta. En este caso es sister, hace referencia a ella. Was um, your sister? So that's why we are going to put was instead of were. Were the children in the park yesterday? No, they weren't. In the second part, We know the subject is children, it means it's plural, that's why we're using were. Model one, simple past. All right, let's see. So here we have uh, like a kind of thing right there, simple past. When do we use simple past? Cuando nosotros hacemos uso del pasado simple. Entonces, como lo mencionamos anteriormente para hablar de eventos que ocurrieron previamente o a su vez de sucesos históricos importantes, son importantes para la colección. So we have for the grammar structure subject plus the action verb in past plus complement. He traveled there two years ago and they made a special meal one hour ago. And the negative form, as I mentioned before, we are going to use this auxiliary didn't in order to give the thanks to the son. So it means that the action verb is going to be in person plus the complement. I think you didn't visit her last night because you didn't call her before. Did subject, subject, action verb, and complement. Did he send you an email last week? All right. 
En ese caso, tenemos que, para la consulta también al estar en auxiliar este verbo, que va allí entre una oración, va a ir el presente. Pero we have the complement and that is going to be like this Spanish. También, eh, como os decía ahí, podemos hacer uso del value of word al inicio de la pregunta. So, value of word plus it plus the subject plus the action verb plus the complement. When or where did they travel last December? Yes, so, all right, let's see. We use in simple past, as I mentioned before, regular verbs and irregular verbs. Here you can see some examples according to the grammar part and it's important to take it into account as well that according to the pronunciation in regular verbs there are some like groups that you can identify to clarify you um, for you in order to practice, right? So which one is for each group? Those regular verbs are added, the ed suffix in the verb in past. Boy, boyed, loved, loved, cook, cooked, enjoy, enjoyed, or faint, fainted. Okay. En este caso tenemos tres sonidos básicos que podemos eh, diferenciar. Played, right, en el caso de ed, played, loved, cooked, enjoyed, and fainted. All right. Entonces sabemos que algunas al final está esa reemplazaría por un sonido como una T, como una T o como una ID. All right. And irregular verbs, so we can notice they change some of them a little bit, but some of them in just the complete way. Become, became, understand, understood, sit, sat, have, had, cut, cast, hit, and lit. Si vemos acá, una de las diferencias es que dentro del primer grupo esos verbos se van a modificar a diferencia de los segundos que mantienen su misma forma a nivel escrito. All right. Okay. Let's continue with the product modal verbs may. When do we use may? Cuando nosotros hacemos uso de este verbo modal. Uh, okay, it's used to, first of all, to ask for permission, which is in the formal way, express a possibility about the present of the future as well. For ask for permission in the formal way, you can say, may I go to the meeting with you? Mm, yes, you may, or you may not. I need you to finish the report. Okay, cuando nosotros queremos hacer, eh, preguntar por algún tipo de permiso, y dentro del contexto que, que estamos, es un ámbito formal, debemos utilizar el may. En este caso tenemos dos tipos de respuesta. Yes, you may or you may not. I need you to finish the report. So you know that maybe you are talking to your boss and this person is going to tell you this in order to have the report as soon as possible. So it depends according to the context you are in. In number two, so we use may. In, to express a possibility about the present or the future, 50% or more of certainty. So, let's see. Entonces, acá tenemos que el segundo uso como tal expresa algún tipo de posibilidad frente a una situación actual o en el futuro donde tenemos un 50% de certeza de que eso va a ocurrir. So, let's see. She has been sick recently. Um, she may not come to class today or she may be back next class. Entonces han utilizado enferma recientemente, ya no debe venir a clase hoy, pero ella eh, podría volver a la próxima clase. Estamos especulando sobre un tipo de situación, en este caso eh, hacemos un énfasis dentro del el presente perfecto, como en el caso de que she has been sick. And here is an speculation, is a possibility that we are making. Okay. Uh, know that there are no negative contractions for may and might. Es muy importante tener en cuenta que para el may and might no tenemos una contracción, es decir, no tenemos la manera más corta eh, de abreviar dichos verbos modales. Let's continue with might. 
when do we use might is used to express possibilities and also quantity. I think the dollar price might be more expensive next year. We might not attend the meeting, we have been very busy recently. Note that there are no negative contractions for May and might. So might, en este caso, entonces ya, me, ya estudiamos la parte del may y sabemos que tiene dos usos. Uno que es para preguntar sobre o pedir algún permiso a nivel formal y el otro que expresa cierta posibilidad frente a alguna situación. Might también expresa una posibilidad, pero el grado de certeza que tenemos de que esto ocurra es menor. So, no certainty. So, it depends according to the emphasis that we really want to make at the moment that we are expressing a sentence or a situation. I think the dollar price might be more expensive next year. Or we might not attend the meeting. We have been very busy recently. En este caso, yo pienso que el precio del dólar, del dólar, hmm, tal vez estaría más costoso el próximo año pero mi grado de certeza es bajo frente a este tipo de situación. Por esta razón hacemos uso del mind. Aquí, tanto como en el may como en el mind, eh, seguidamente de este verbo modal, vamos a colocar el siguiente verbo en la forma presente, presente simple en su forma base. Ok. So here, this one is explanation according to the grammar um, topics we have right now. Uh, I really want to show you the different, let's see, activities you are going to do for this third term. Okay, recordemos explorar cada uno de los materiales que tenemos allí dentro de nuestra plataforma Canva. Van a encontrar infografías acerca de los temas eh, gramaticales. Asimismo, algunos juegos en relación con el vocabulario is. So, those three, um, all right, activities are my achievements, the alter ego, and the final task, all right? So, for my achievements, we are going to just do the following. So we have <coughs> this one is a workshop, okay? Este es un taller en el que ustedes pueden ir realizando cada una de las preguntas paulatinamente eh, de manera que puedan desarrollar el ejercicio de manera exitosa dado que algunos de esos ejercicios requieren más tiempo de desarrollo que otros. So this one is just like an example I really want to show you in order to in order to let you know what you have to do. So write the following interview and fill in the gaps with the auxiliaries and the verbs in the box to write sentences using the present perfect. Así como sabemos que tenemos que um, hacer uso del presente perfecto, teniendo en cuenta las siguientes entrevistas y las palabras que tenemos en esta parte, eh, las cuales pueden usar en forma negativa, afirmativa o como pregunta. So remember to use the past participle for the member of the sentence. Recordemos que también debemos hacer uso de ese pasado participio para el verbo, el principal de cada una de estas oraciones. Acá dentro de esos espacios en blanco ustedes van a identificar qué tipo de verbo debe estar allí conjugándolo en, de manera, digamos, de la manera en que se necesite. All right. And later, we are going to select different types of activities. Posteriormente, vamos a ver diferentes tipos de actividades, algunas de elegir, like classify the following expressions into simple past or present perfect. Yeah, but it depends according to the activity we have. All right. So here, later we have the other activity, which is our uh, alter ego. Posteriormente tenemos la actividad de alter ego. So for this one, uh, all right. An alter ego is a person's second or alternative personality. For example, Claire Scam, alter ego is superman. Entonces ahora tenemos que cuando nosotros estamos realizando este tipo de actividad, debemos pensar en 
tal vez el uso breve o el otro tipo de persona con ciertas habilidades distintas a las que tenemos actualmente, que quisiéramos que eso era el, el uso de vida. En ese sentido tenemos class cards, you know, that is like just the person or the character of a movie, but his alter ego is Superman, all right? So think about an alter ego that may represent you, it could be the one who represents you on your job or the student or at the university you decide. So this one is the first part, entonces ustedes van a empezar en, en el alter ego, alter ego que ustedes quieren representar y posteriormente van a representarlo, ya sea como en el rol de estudiante, de trabajo en la universidad. Then create a presentation, it could be a PPT, a Percy, Google Docs, ETC, about your alter ego. Remember that it can be a real person or an imaginary one. Entonces, posteriormente vamos a crear una presentación en alguna de estas aplicaciones, teniendo en cuenta algo, eh, que es este alter ego puede referirse a una persona con cualidades reales o de manera imaginaria. In that presentation, speak about personal information, two sentences, achievements, two sentences, trip, two sentences, memorable experiences, two sentences, things you have or haven't done, one sentence, and things you might do in the future, one sentence. Entonces tenemos el número de oraciones que debemos incluir para cada una de estas categorías. Es muy importante que tengan en cuenta el uso del presente perfecto, del pasado simple, presente simple, en relación con lo que nos están pidiendo. So, please make sure you use present perfect tense y los verbos modales, por supuesto, el may and el might. The presentation will be a maximum of three minutes, a minimum of five slides. Entonces, tenemos un mínimo de cinco diapositivas y pues el máximo debe durar esta presentación tres minutos. Recordemos que una vez ustedes terminen la parte de diseño de la misma, deben grabar su voz a medida que la presentación va pasando. So, my alter ego, this one is the example you can just see later and you can just start continuing with it. So, guys, that is everything for today's session. I hope that for you, you find this presentation useful for you. Any questions you have? Don't forget to contact me, I'm going to be available. You can write a message if you want. Uh, this one is my schedule, any doubt you have, don't forget that you can contact me from Monday to Friday from 7 in the morning to 4 p.m. and on Saturdays from 7 in the morning from until 11 a.m., all right? So this one is all for today. Have a great day today and we'll contact later. Bye-bye, guys.